ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ജീനിയസ് ചാനൽ ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്കുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ സിലബസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ നമ്മുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവരും പ്രിപ്പറേഷൻ ഫുൾ സ്ട്രിങ്ങിൽ മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ജെയി മെയിൻ മാത്തമാറ്റിക്സ് സിലബസ് എന്താണ് പറയുന്നത് അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി എന്തായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലൊക്കെ പോവാം അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ജെഇ എഴുതുന്ന ആളുകൾ ആരൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ പ്ലസ് ടു പാസ് ആകുന്നവര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ പ്ലസ് ടു പാസ് ആയവര് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പ്ലസ് ടു പാസ് ആയ അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് കാറ്റഗറി ഓഫ് ആളുകൾ ആയിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ ജെഇ മെയിൻ പരീക്ഷ എഴുതേണ്ടാവാം അപ്പൊ എല്ലാ ആളുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കോമൺ ഗൈഡൻസ് ആണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലെ സിലബസ് നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയപ്പോള് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദ സിലബസ് ഇസ് എക്സാക്ട്ലി സെയിം ആസ് ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ട്വന്റി ട്വന്റി ഫോർ ജെഇക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിലേക്ക് വന്നുള്ളത് ആകെ ഉള്ള എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ചില കുത്തും കോമകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതല്ലാതെ ബാക്കി എക്സാക്ട്ലി സെയിം കാര്യങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ജെ ഇ സിലബസുമായിട്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ജെ ഇ സിലബസിൽ യാതൊരു മാറ്റമല്ല പക്ഷെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് നമ്മളെ ജെ ഇയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് വ്യത്യാസം നമ്മൾ ജെ ഇന്റെ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പി വൈ ക്യു തന്നെയാണല്ലോ അപ്പൊ ആ പി വൈ ക്യുകളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോ നമുക്ക് എന്തായാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു സിലബസ് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന സിലബസും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ചിലേക്ക് വേണ്ടി അവർ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സിലബസും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കാം എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പി വൈ ക്യൂസ് മജോറിറ്റി പി വൈ ക്യൂവും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നിലനിന്നിരുന്ന സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകളായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഏ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതേപോലെ സിലബസ് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഇപ്രാവശ്യം സിലബസ് ചേഞ്ച് വന്നില്ല ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ നിന്ന് ട്വന്റി ഫോർ ജെയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ സിലബസ് പെട്ടെന്ന് ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അവർ ശരിക്കും അവിടെ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് അറിയോ എൻ സി ആർ ടിയിലെ ഒരു കണ്ടന്റ് റാഷണലൈസേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഒരു സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതുമായി അലൈൻ ചെയ്യാനാണ് അവർ ശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നിന്ന് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ പരമാവധി അതുമായി അലൈൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചില ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ട്രയാങ്കിൾ ഇൻ ഇക്വാലിറ്റി അതുപോലെ മേട്രിസസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമെൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമെൻസ് അതുപോലെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒഴിവാക്കി അതല്ലെങ്കിലും ജെ ഇ മെയിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല അതേപോലെ ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിൽ നിന്ന് അത് ബൈനോമിയൽ കോഫിഷ്യൻസിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് സം ഓഫ് സീരീസ് ഇങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ആൻഡ് അതേപോലെ തന്നെ ക്യാൽക്കുലസ് എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ റോൾസ് തിയറം ലക്രാഞ്ചസ് തിയറം ടാൻജൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് പിന്നെ ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ഇന്റഗ്രൽസ് ആസ് എ ലിമിറ്റ് ഓഫ് എ സം അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യേഷനിൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കോർഡിനേറ്റ് ജോമെട്രി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഓഫ് ആക്സസ് അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇന്റേണൽ എക്സ്റ്റേണൽ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഇന്റേണൽ ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ആംഗിൾ ബിറ്റ്വീൻ ടു ലൈൻസ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഫാമിലി ലൈൻസ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ടു ലൈൻസ് അതുപോലെ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ടാൻസെന്റ് കണ്ടീഷൻ ഫോർ ടാൻജൻസി പോയിന്റ് ഓഫ് ടാൻജൻസി അതുപോലെ ത്രീ ഡി ജോമെട്രിയിലൂടെ പ്ലെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം അതേപോലെ തന്നെ പ്രോബബിലിറ്റി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ വരുമ്പോൾ ബെർണോലി ട്രയൽസ് ബൈനോമൽ 
ഈ സിലബസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് വെർബാറ്റിയും ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സംഭവമല്ല ഇതൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ മാത്രമാണ് ഇതൊരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമേ നമുക്ക് തരുന്നുള്ളൂ ഇതൊരു സ്ട്രക്ചർ മാത്രമേ തരുന്നുള്ളൂ ശരിക്കും ആക്ച്വൽ ജയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന മാത്തമാറ്റിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി നിലവാരത്തിനേക്കാൾ ഒരുപാട് മുകളിലാണ് അപ്പൊ കാണുമ്പോൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ എൻ സി ആർ ടി സിലബസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ക്വസ്റ്റ്യനുകളുടെ നിലവാരം എന്ന് പറയുന്നത് ബിയോണ്ട് ദിസ് ആണ് അപ്പൊ എൻ സി ആർ ടിക്ക് പുറമെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ കുറെ റിസൾട്ടുകൾ കുറെ ട്രിക്കുകൾ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം യൂഷ്വലി ജെയ് മാത്ത് സിലബസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് എൻ ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ടോപ്പിക് ആൻഡ് നോട്ട് എൻ എക്സോസ്റ്റീവ് ബൗണ്ടറി ഓഫ് ടോപ്പിക് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് വേർഡ് ബൈ വേർഡ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അർത്ഥമില്ല ആൻഡ് ഈ സിലബസിൽ വന്നപ്പോൾ മുൻ വർഷങ്ങളിൽ സ്കോറിംഗ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള ടാൻസ് ആൻഡ് നോർമൽസ് ഉണ്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ കാൽക്കുലസില് അതുപോലെ ബൈനോമിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാത്തമാറ്റിക്കൽ റീസണിങ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തു ആൻഡ് അതുപോലെ കാൽക്കുലസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കാൽക്കുലസിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കാൽക്കുലസ് ആണല്ലോ യൂഷ്വലി വലിയൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കാര്യമായ ടോപ്പിക്ക് വ്യത്യാസമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല ചില ചില ടോപ്പിക്കുകൾ ഇടയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുക അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൻഡ് അതേപോലെ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് കോണിക് സെക്ഷൻ വെക്ടർ ഓൾട്രി ഓൾജിബ്ര ത്രീ ഡി ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള വെട്ടിച്ചുരുക്കൽ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ചാപ്റ്ററുകൾ കൂടുതൽ അപ്രോച്ചബിളായി ഇപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ നല്ലോണം ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വന്നിരുന്ന സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് കോണിക് സെക്ഷൻസ് വെക്ടർ ഓൾജിബ്ര ത്രീ ഡി ജോമെട്രി ഒക്കെ എന്തായി ഇത്തിരി കൂടെ അപ്രോച്ചബിളായി കാരണം ത്രീ ഡി ജോമെട്രിയിൽ നിന്ന് പ്ലെയിൻസ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു അപ്പൊ പ്ലെയിനും ഉണ്ടാവില്ല പ്ലെയിനും ലൈനും കൂടി മിക്സ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവില്ല സിലബസ് പ്രകാരം അതുപോലെ വെക്ടർ ഓൾജിബ്രയിൽ നിന്ന് വെക്ടർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അതുപോലെ സ്കെയ്ല ട്രിപ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റ് അങ്ങനത്തെ ടോപ്പിക്കുകളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി കോണിക് സെക്ഷനിൽ നിന്ന് ടാൻസൻസ് ടാൻസൻസി കണ്ടീഷൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസ് സീരീസ് എന്നുള്ള ഭാഗം തന്നെ ഒഴിവാക്കി അപ്പൊ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇത്തിരി കൂടി അപ്രോച്ചബിൾ ആയി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലേക്ക് മാറ്റം വന്നപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മൾ ആ സമയം പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് എടുത്തു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ ഒഴിവാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമിനൻസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനോമിൽ കോഫിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിന് ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് റിസൾട്ടുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ബേസിക് ഫോർമുല എങ്കിലും എന്തായാലും അറിഞ്ഞിരിക്കണം കാരണം അത് മറ്റു സ്ഥലത്തൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നതാ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പഠിക്കണം എന്ന് നമ്മൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ ആസ്പിരൻസിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇനി എന്താ ശരിക്കും സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയോ ഈ സിലബസ് ഒക്കെ അവര് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയെങ്കിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വരെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്പത് അറുപത് മേലെ അറുപതിന് മേലൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ പേപ്പറിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഏർ അമ്പത് അറുപതിന് മേലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കുകളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമെൻസ് ബൈനോമൽ കോഫിഷൻ ഇങ്ങനത്തെ കുറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മാത്തമാറ്റിക്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതാണ് റിയാലിറ്റി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലില് പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഫുള്ള് നമ്പാതെ ഏ എന്താ കാരണം മാത്തമാറ്റിക്സിൽ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മളിത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇത് മറ്റ് ഓൾറെഡി പഠിച്ച റിസൾട്ടിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാവുന്ന റിസൾട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അത് സിലബസിന് പുറത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാദിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏ കാരണം എന്താ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് സിലബസിന്റെ റിലേറ്റഡ് സംഭവങ്ങൾ തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്നും അപ്പാടെ അല്ലല്ലോ റിമൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇടയിലിടയിലെ കഷ്ടങ്ങളല്ല ഇതൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ ഇന്റർ കണക്റ്റഡ് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
ഇരുപത്തിമൂന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തിനാലിലും ഇരുപത്തഞ്ചിലും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന പുതിയ സിലബസ് പ്രകാരം കുറച്ച് ടോപ്പിക്കുകൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ പി വൈ ക്യൂസ് എടുത്തു നോക്കുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിലബസിന് പുറത്തായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് അഡീഷണൽ ടൈം ഉള്ള ആളുകൾ മാത്രം അത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് നോക്കിയാൽ മതി പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസിക് ഫോർമുലകൾ ബേസിക് ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നോക്കിക്കെ ട്രിക്നോമെട്രിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ബൈനോമൽ കോഫിഷ്യൻ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഡിറ്റർമെൻസ് ഇങ്ങനത്തെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് പഠിച്ചു വെക്കാം ബേസിക് ഫോർമുലയിൽ പഠിച്ചു വെക്കാം അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണമെന്നില്ല നമുക്കത് സമയം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ചെയ്താൽ മതി റൈറ്റ് ആൻഡ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അഡ്വാൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഓർക്കേണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെല്ലാം അഡ്വാൻസ് സിലബസിലുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അഡ്വാൻസ് സിലബസിന് ഫുള്ള് സിലബസ് തന്നെയാണുള്ളത് ഓക്കെ മുന്നു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന സിലബസ് തന്നെയാണ് അഡ്വാൻസ് സിലബസ് അവർ കട്ട് ഷോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസിൽ ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തായാലും ഇതൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം വളരെ നമുക്കൊന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്ന പി വൈക്ക് ബുക്കിലൊക്കെ ആ സിലബസിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ അവർ നമ്മളിൽ ഉണ്ടാവാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സിലബസ് അവർ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വെട്ടിച്ചുരുക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിലും അതേ സിലബസ് തന്നെയാണ് പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് അവർ സിലബസ് വെട്ടിച്ചുരുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും സിലബസിന് പുറത്തുനിന്ന് ഏകദേശം അറുപതിൽ മേലെ ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പല പല ടൈം ഷിഫ്റ്റുകളിലായിട്ട് ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ശതമാനത്തോളം ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ എന്തായിരുന്നു ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് വന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അത് ഇപ്രാവശ്യം ഉണ്ടാവുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യത കുറവാണ് കാരണം ഇപ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒരുപാട് വിമർശനങ്ങളൊക്കെ വന്നത് കൊണ്ട് എൻ ടി ഇത്തിരി കൂടി കെയർഫുൾ ആയിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സെറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അന്നിരുന്നാൽ പോലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ വേണ്ട ബേസിക് ഐഡിയാസ് ഉണ്ടല്ലോ കാരണം ഈ ഐഡിയാസ് നമുക്ക് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആവശ്യം വരും ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലസിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യണം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രിക്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ അത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പോൾ ട്രിക്നോമെട്രിക് ഇക്വേഷന്റെ ബേസിക് ഐഡിയ വേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ഐഡിയാസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ബേസിക് ഫോർമുലകൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതൊരിക്കലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യണ്ട നമ്മൾ അതിൽ പ്രോബ്ലംസ് ഒരുപാട് എന്ത് ചെയ്യണ്ട ചെയ്ത് നോക്കണ്ട പി വൈ ക്യൂസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഡിലീറ്റ് ടോപ്പിക്കിൽ പി വൈ ക്യൂസ് വേണം നോക്കണം എന്നില്ല പകരം ബേസിക് റിസൾട്ട് ബേസിക് ഫോർമുലസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇനി അഡ്വാൻസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അഡ്വാൻസിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതൊന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എല്ലാ ടോപ്പിക്കുകളും പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ചില ആളുകളുടെ സംശയം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഏതിനാണ് കൂടുതൽ വെയ്റ്റേജ് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത വ